вечір. Ведитесь програму «Сьогодні про головне» в студії Луна Довгань та Мустафа Наєм. Звичайно, будемо говорити про те, що зараз всіх турбує. Війна за мажоритарку. Покажемо гарячі точки. Вже зараз у нас буде пряме включення з цих гарячих точок. Як це все бачить зі сторони, міжнародний погляд. Але перед цим топ новин політики та економіки за 31 жовтня від наших інформаційних партнерів «Укрнет». Що сьогодні найбільше цікавило людей в «Укрнеті» зокрема? Користувачів. На першому місці резонансний підрахунок голосів на одномандатному виборчому окрузі 215 в Києві. Це Галина Герега проти Андрія Лєнка. На другому інтрига навколо підрахунку голосів на 223 окрузі в Києві, де за перемогу змагаються Левченко від Свободи та самовисуванець Віктор Пилипишин. Зараз будемо включатися з цією дільницею. Третє. Попередні результати ЦВК по багатомандатному виборчому округу. Четверте. Передвиборчі обіцянки Ірини Фаріон. П'яте. Прізвища депутатів, які проходять до ради по мажоритарних округах. Це те, що цікавить користувачів інформаційного партнера «Укрнет». А останні дані, давайте зараз подивимося перед тим, як переходити до цього скандального округу з ЦВК, скільки зараз порахували і яка ситуація по е, списках. А партія регіонів 30-11, е, Батьківщина об'єднана позиція 25-45, 13-91 на третьому місці удар, КПУ 13-21 і Свобода перетнула 10-відсотковий бар'єр, 10-41, а підрахована, опрацьована протоколів вже майже 99, 98. 98. Ну, тепер переходимо до цього скандального округу 223. Давайте покажемо, що там відбувається. Зараз за цим стежать, де можна це побачити. В інтернеті транслюють Радіо Свобода, транслює канал Тивай на своєму сайті, транслює на сайті Української правди. Це можна побачити. Там були і заворушення, там були і блокування, там і газ уже був сльозоточивий в очі і журналістам, і присутнім. І ми маємо звідти відео включення. Але чекаємо, так, режисер показ... говорить про те, що е, у нас сигнал то з'являється, то пропадає. Як тільки матимемо якісний сигнал, зможемо зв'язатися з цією дільницею і поговорити е, з людьми, що там відбувається. Ну, і треба згадати, що це єдиний округ, куди ну, людина, яка може програти, прийшла сама на дільницю. Віктор Пилипишин. Пан Пилипишин був сьогодні в день. Наскільки мені відомо, це інформація, яку не можу назвати джерела, але е, те, що я чув, що і в партії регіонів вже порахували... Е, Протоколи з мокрими печатками, і в них є інформація, що Пилипишин там програв. Так, перед тим, як ми просто про вас забули, вибачте, будь ласка, на 223 Настільки така ситуація. Добре, Значить, Сергій, Сергій Власенко. Нар... Давайте хором просто. Власенко. Сергій Власенко, народний депутат блоків Літимашенко. Валерій Чалий, заступник генерального директор Центру Розумкова. Тарас Березовець, політичний консультант. І Володимир Фасенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента. І так, дійсно, пан Пилипишин там програв, це за е, даними партії регіонів. Тобто те, що вони порахували у себе в штабі протоколи з мокрими печатками. Тобто влада вже цей процес не втручається. Наскільки я розумію, в них дуже проста стратегія. Якщо є можливість втрутитись і е, зро, що зробити на користь переможця, який е, їхній або самовисуванець, вони це роблять. В даному випадку вони просто не втручаються, тому що бояться. Бояться, тому що е, перше, що скаже і пан Левченко, і ми всі скажемо, що вони грають на боці Пилипишин. Тому що ну, тут, ну, тут зараз особиста визнання, війна. Визнання виборів, а тут так. додаткові мінуси. Але це не все. Всю... Давайте уточнимо для людей. У всіх є на руках результати виборів. Так, протоколи є. Протоколи. є... Всі розуміють, що відбулося по кількості. І починається ця гра. Тому це, насправді, це і недосконалість системи в цілому. І, чесно кажучи, невміння декого визнавати свої поразки. Тому що сьогодні ну, в Києві... Дуже велика ціна. Сьогод... Ціна велика. Але сьогодні в Києві, в Києві, ну, в основному, є ще Губський, там, в Черкасах, вони фактично хочуть зірвати міжнародний імідж України в цілому. Давайте кілька хорошо, людей. що зривати? Вже, вже все ну, давно зірвано. Але це... у, нас, у нас троє людей, які говорять, як попуги, про те, що вибори відбулися чесно. Це громадянин Янукович, ВФ, це громадянин Азаров, МЯ, і громадянин Гріщенко. От троє людей в країні, як попуги, говорять, що вибори чесні. І все. Okay. Що зривати? Пане Сергій, якщо ми про це, то я хочу відреагувати. Є заява дійсно серйозна, резонансна Юлії Тимошенко. Не дають Юлії Тимошенко зустрічі. Як я розумію, до сих пір немає цих зустріч. Але заява була така. Від першого дня до останнього вибори сфальсифіковані. Так? Заява друга, що це найгірші вибори за всі роки і так далі. 
Я думаю, що такою заявою, як і заявами, які ви тільки що навели, не можна користуватися для оцінки виборів. Незважаючи на складні ситуації в Юлії Володимирі. Це шлях нікуди. Ну дайте я скажу. Я користуюся заявами. Правда знаходиться посередині. Я користуюсь заявами ОБСЄ, я користуюсь заявами опори. Зверніть увагу, прізвище Тимошенко назвали ви, а не я. Тому не треба зараз маніпулювати. Не питання. Можна? Давайте, щоб ми просто... Ніхто із міжнародних серйозних спостерігачів не визнав ці вибори. Я просто хочу, щоб ми дали... Вони дають ключку оцінку. Давайте, одне питання. Повну міру виконання спілки. Порушення базових стандартів разом з кроком назад. Всі говорять про те, що базові стандарти виборів порушені. Я ще раз кажу. Пан Власенко, скажіть, будь ласка, можна до вас питання? Будь ласка. Ми всі розуміємо, що не буде кінцевого результату спостерігачів, доти доки не закінчиться перерахунок голосів. Це перше. По-друге, ми розуміємо, що не будуть спостерігачі йти просто в руслі Юлії Тимошенка або опозиції. Друге. Третє. Скажіть, будь ласка, в мене питання до вас, скажіть, будь ласка, якщо ви не визнаєте ці вибори, ви кажете, це неправильні вибори, чи готова опозиція скласти свої мандати, і не йти в парламент. Це єдиний вихід, якщо ви не визнаєте вибори. Дивіться, відповідь перша. Заява Юлії Володимирівни Тимошенко, яку, ще раз підкреслю, не я згадав, згадав пан Чалов. Ми б згадали самі. Я згадав, тому що я поважаю, це серйозна заява. Це заява політичного лідера. Але ця заява була зроблена після, я підкреслюю, після всіх основних оцінок, які були дані. Так, це правда. Після заяви ОБСЄ, після заяви місії Паріє, Після заяви опори... Заяви представників. Це не офіційні документи, це заяви представників. Почекайте. Заяви зробили... Це не кінцеві, але все ж таки дійсно заяви зробили. Керівники місії. Керівники місії зробили. Ви праві це заяви. Але просто попередні, які ще будуть. Це перше. Друге. Друге. Я хочу сказати, що насправді те, що ці вибори сфальшовані, абсолютно очевидно для всіх. У нас не було від самого початку рівного представництва в виборчих комісіях. Це елемент фальшування, звичайно, який вплинув, але так, як було на цих виборах, не було ніколи. Давайте просто, щоб ми пояснили нашим глядачам. Опозиція не визнає ці вибори? Давайте ми зараз не будемо говорити про позицію опозиції, яка буде висловлена, як ви справедливо зазначили, після встановлення кінцевих результатів раз. А ви що вважаєте, що те, що ми зараз показуємо по телебаченню, якщо, не дай Боже, визнають Пилипишина, або як я їхав сюди і почув, що виявляється, вже йдуть суди в Обухові, які скасовують результати опозиції, йдуть суди в Василькові, які частково скасовують. Це не правильно чи неправильно це вирішити, але питання розумієте в чому? Дивіться, що вам каже пан Чали? Що дійсно, якщо ви не визнаєте ці вибори, Ну, так як не визнали Юлію Тимошенко вибори президентські, вони встали з залу і вийшли, вони не визнали Януковича, інаугурації не було при опозиції. То тут така має бути ситуація. Тобто ви маєте вийти з залу і в день, коли буде присяга, сказати, ми не будемо в цій раді. І тоді я сприйму це як невизнання виборів і як протест проти того, що все було сфальшовано. Мустафа, моя особиста позиція, я не готовий зараз розписуватися за всю опозицію, частку. Я вважаю, що ці вибори були сфальшовані від самого початку. І я ще раз підкреслю, ці вибори не відображають волевиявлення українського народу. Якщо для того, щоб це підкреслити, треба, щоб народний депутат Власенко не зайшов у парламент, я готовий не заходити в парламент. Тут не тільки ваші інтереси, тут питання про статус опозиції, зокрема в парламенті. Вас цікавила моя думка? Я її висловив. Свою особисту думку. Якщо таких думок буде 151 то це буде абсолютно інша юридична ситуація. Пане Сергію, давайте послухаємо ще наших гостей і політологів. Ви сказали про те, що це не є волевиявлення народу, про це писала Клінтон в своїй заяві, сказала. І дивіться, як після того всього, що зараз відбувається, що ми показували зараз на відео, що є на інших округах, як після цього керівництво держави можна говорити, що вибори проходять і пройшли чесно, демократично, прозоро і так далі? Давайте говорити відверто. Жодні вибори в Україні не відбувалися чесно, відповідно всі додіючі вибори. Жодні. Вибори 2006-2007 років. Ми зараз забуваємо. Була велика кількість заяв тодішньої опозиції. Литвин в шостому році. Литвин в шостому році. Вітрянка, згадайте, яка не дотягнула 4 сотки. До сих пор вважають, що 7 відсотків яких не дотягнули. Але в 2007 році, я хочу вам нагадати, перемогла опозиція. І на виборах 2007 року. Але давайте не забувати, що нинішній закон, за яким відбувалися вибори, ваша опозиція підтримала абсолютно 
абсолютному складі рік тому. Брехня. Ні, брехня. Ні. Ви за нього голосували. Почекайте, чекайте. брехня. Ну, чекайте, ну, я ж не перебував. Сергій, ну, я ж не перебував. Ну, так я ж не брешу, на відміну від вас. Ну, ну, давайте, там нема. Ну, давайте, ні. Кожен... Я особисто, ні. Ні. Ну, давайте по черзі, пане Сергій, давайте по черзі. Арсенія Сенюк казав, це питання до Арсенія Сенюка. Що це найкращий, найтранспарантніший закон з цих можливих. Оці регіональні штучки. Ми сидимо на інтелігентному каналі. Сергій, давай не будемо. Тарас, я вас благаю. Давайте по черзі, будь ласка, вашу думку йдемо. Якщо можна. Я все-таки хотів би сконцентруватися на документах. Це штамп опозиції. Є оцінки. Перше, ЄС зайняв дуже непогану позицію. Він каже, вибори ще йдуть. Тобто ще підбиваються результати. І вони дуже сильно вплинуть на оцінки. От те, що зараз відбувається, це перше. Друге, ми ж не говоримо, ми можемо тут аналізувати, порівнювати попередні, сьогоднішні. Ні, ми не про це говоримо. Ми говоримо про те, що сьогодні вибори є необхідною умовою, їх визнання, легітимізація, просування України, розблокування євроінтеграції. Друга, це необхідна умова, але недостатня. Друга умова, це вирішення питання з політичними в'язнями. Юлія Тимошенка, Юрій Луценка. Якщо цих компонентів не буде, все, нам світить Євразійський Союз. Ну, реформи. Євразійський Союз для мене сьогодні, митний Союз, це вже не є гіпотетичні якісь примарні речі. Тому зараз вирішується доля, стратегія розвитку країни в цілому, в майбутньому. І оці нюанси, хто там погодився, хто не погодився, це не головне сьогодні. Сьогодні нам потрібно зовнішнє враження про нас. Розумієте, в чому різниця? Ми то з вами живемо тут. А що до зовнішнього враження? Так, про зовнішнє враження. Тому що МЗС каже, що американці просто не зрозуміли всю глибину українських виборів. Я от можу процитувати. Насправді ситуація не така однозначна, як нам іноді здається, ну різним політичним силам. От ми бачимо, да, одна повна, повністю сфальшовані, інші кажуть, абсолютно чесні. Я вчора був на одному заході німецькому і чув, от що сказала Ребека Хармс. Ви знаєте її критичну позицію. Вона відверто сказала, тим паче, що це не було офіційне зібрання, серед спостерігачів теж нема однозначності. Є деякі, які вважають, зокрема, це представники соціал-демократичної фракції Європарламенту, які вважають, що проблеми є, але вони не критичні. Тобто не така різка позиція по визнанню виборів. І є, я думаю, їх більше, більша група спостерігачів з Європейського Союзу, з різних інших спостережних місій, які вважають, що треба зайняти дуже критичну позицію, де мають бути всі ці зауваження, про які пан Сергій казав, які зараз простежуються. Думаю, принципово, що зараз ці спостережні місії, зокрема, впливають на ситуацію навколо цих округів. Оце зараз ключове. Тому що тут питання не тільки міжнародного престижу країни, а хоча б більш-менш чесного підрахунку голосів по окремих округах. Ви знаєте, в чому проблема? Проблема полягає в тому, що у своїй заяві громадянин Янукович ВФ сьогодні сказав, що вибори прийшли чесно, ми помилки виправимо колись потім, можливо, шляхом внесення змін до законодавства. Вам це нічого не нагадує? Мені це дуже нагадує ситуацію з розказками про вирішення питання з політв'язнями. Ми це колись потім вирішили. У нас був поганий радянський чомусь кримінально-процесуальний кодекс. Я не знаю, яке він відношення має до справи політв'язнів. Але от він був поганий, ми його потім колись вирішимо. На жаль, оце стратегія влади по відношенню до абсолютно виправі, до стратегічного питання. Питання подальшого вектору розвитку України як держави. Чи ми все-таки йдемо в Європу, чи ми кудись йдемо в інший бік. Я далеко не переконаний, що Янукович хоче йти в Євразес. Не хоче. Панове, перепрошую, зараз у нас є зв'язок з 223-м округом. Ми дізнаємося, куди вони йдуть, що у них там відбувається. Добрий вечір. Зараз з нами на зв'язку, наскільки я розумію, якраз сам пан Юрій Левченко, кандидат від Свободи. Добрий вечір. Ви нас чуєте? Пане Юрію, ви нас чуєте? Так, чую. Скажіть, будь ласка, пройшла інформація про те, що у вас там і заблоковано, і загазовано, і так далі. Що у вас зараз відбувається? Це відбувалося в розвитку сьогодні. Ми нічого не чуємо. Ми нічого не чуємо. Давайте спробуємо відновити зв'язок, дай повернемося до розмови. Питання ось в чому. Дивіться, дійсно було багато... Порушень дійсно ще йдуть підрахунки, але 
поправте мене, якщо не правий, що в тих е, е, округах, де були проблеми, все ж таки, зараз все ж таки перемагає опозиція. Тобто в більшості округах. Да, скажіть, в яких ні, щоб ми просто сказали Дивіться, про це. Дивіться, давайте, питання, питання, давайте питання, ми питання будемо меншому. говорити питання про те, меншому. що в Києві перемогла майже скрізь представники об'єднаної опозиції. За винятком єдиного округу, де перебіг Чумак, і сьогодні вирішуються два питання: 211 Голосіївський округ і, по суті, 223-й там тобто, Ляпіна і або Левченко. Навіть, Будьте, навіть в парі Герега Ілєнка вже угу. точно перемагає Тараса, проблема не в окремих округах. Ну, проблема в тому, що проблема в тому, що, в тому, що, що, що були... немає рівного доступу з боку опозиції і представників влади, ми дуже чітко бачимо, що воле виявлені киян ніхто не оспарює на сьогоднішній момент. Послуху. Є проблеми в окремих округах, але це не є представниками. Можна одне питання, пан Власенко? Це принципова річ. Так. Не треба зводити, я розумію завдання, які перед Тарасом стоять, звести все до разових якихось порушень. Питання йде в тому, що, на жаль, мова йде про системні порушення. Скажіть мені за цим столом, хтось вірить про те, що 117 мажоритарників провела партія регіонів чесно, без впливу зовнішнього? Там, навіть там, де пройшли нібито тих ну, ми віру, не вірю, не вірю, ми не граємо. Ні, я хочу сказати, Та, річ, ми знову перейдемо в дискусію по кожному віру. Тоді одне питання. Можна? Є а, ключова позиція. Я ще раз хочу вам наголосити, що сьогодні вирішується набагато важливіше, інше, важливіше питання. І ми повинні також розуміти, що ми не повинні загнати Україну в глухий кут. Та не ми її заганяємо. Не я розумію. Та не ми, та да. цей я з вами погоджуюсь. Це не ми заганяємо. Двічі відсидівши заганяємо. Це не ми заганяємо. Про що Вірно. ми говоримо? Але ми повинні ну, визнати є. також, що вибори робились. Давайте будемо відвертими. Вибори робились не 28 жовтня. Звичайно. Вибори так. були зроблені, коли погодились на ті правила гри, Минулого році, тому що це ми проголосували б, якщо б не погодились. Проголосували б я хочу було б ще гірше цієї згоди. Було б ще гірше гірше. Я це також тому як після цієї згоди було шулівське рішення в пенсійному суді. Звичайно, про паралельне було то і все. От можна одне питання. Дивіться, я просто. Щоб ми розуміли ситуацію, щоб глядач розумів, тому що я на його боці. От поясніть, будь ласка, глядачеві. Перше, якщо є два виходи. Опозиція визнає вибори або не визнає вибори. Для країни, для людей і для самої опозиції. Що краще, визнати ці вибори чи не визнати? От можете дати відповідь на це? Це, це питання, ти, ти зрозумієш. Ну як можна біле назвати чорним і потім себе почувати Почекайте. нормально? А, як ви вважаєте, для вас стратегічно, що важливіше зараз, визнати ці вибори і піти далі? Чи не визнати і залишитись тут і, і бой, воювати тут, можливо, так краще? Ні, насправді, насправді, по-перше, ми повинні чітко зафіксувати, що ці вибори пройшли нечесно. Так, зафіксували. Це, це перше. Це По-друге, а далі треба шукати вихід із тої ситуації яку штучно, я підкреслюю, штучно створив Віктор Янукович і Погоджусь. його команда. Що команда зараз, так як зараз як ви себе зараз ви Зараз ідете в парламент ви знаєте, і там... Ви знаєте, тут прозвучала дуже цікава сьогоднішня заява, яку так мало поки що коментують. От заява Азарова про те, що він там комусь протягує руки і відкритий для переговорів. Це дуже цікава заява, але... Знаєте, така... Тому що більшості а, так, да. не вистачає. Але, але ситуація теж дуже смішна. Коли вас побили, пограбували вночі, забрали все, що у вас є, а потім кажуть, а тепер давай дружити. Давайте так, спочатку поверніть гроші, які ви вкрали, спочатку вибачиться за те, що побили когось там, да? ну я умовно кажу, а після цього давайте дружити. Пане Сергію, як ви це зараз можете зробити? Тобто, як ви виходите в цю ситуацію? Ви, того, що ви зафіксували, маєте. що вибори фальшиві. Добре. Ваші ми зараз Результати маємо. ви визнаєте, ідете в Раду чи не йдете в Раду? От питання в давайте, чому от, Є, до речі, одне дуже цікаве юридичне питання. Ну, ну, реальний політик не може інакше зробити. Є, але є одне дуже цікаве юридичне питання. 151 в Раду не заходить. І що тоді? А по списках? А, Почекайте, є, що по списках? Є, є, є у вас ще 80. Ну, дивіться, не можна обновити списки. Почекай, при чому тут обновити? Ну, Ви піднімаєте список. Почекай, от можна дуже коротко. Є народний депутат Власенко, який визнаний, що він обраний. Да? Бо, ну, бо 20-й номер в Батьківщині. Обраний. Не взяв, е, я розумію, не, не, да. не прийняв присягу. Хто, хто мене замінить? Ніхто. І мені не треба нічого обновляти. І якщо 151 не зайде в Раду, то, то Рада нелегітимна. Не легітимна, Стоп. це так. От тепер да. були такі Можна випадки. без емоцій нам пояснити? Такі сценарії зараз обговорюються, вони є на столі, чи їх... Тобто ми хочемо Такі, дізнатися, чи всі, що відбувається. Чи всі політичні Захочу. сили опозиційні підтримують цей Це дуже важливе питання. Це дуже важливе питання. 
Такі це, переговори йдуть? Це дуже важливе питання. Такі переговори йдуть? Ця модель існує теоретично. Uh -huh. Я далеко не переконаний, що вона можлива в практичній реалізації, uh -huh. оскільки насправді ну, по підрахунках в опозиції виходить 100, 170 місць. Плюс-мінус. 180. 180. Не грає ролі. 180 плюс-мінус. Там опозиція розділена на три колони. Да, є е, об'єднана опозиція Батьківщина, є Свобода, яка трошки більш радикальна. Є блок удар Віталія, партія «Удар» Віталія Кличка, яка, як мені здається, менш радикальна. От тому тут виникають не ціла низка питань. Ну, і, до речі, у бажання... мене дуже велике питання, чи вийде, наприклад, Свобода, яка пройшла в парламент, і Кличко, який вперше пройшов в парламент. Мене інше питання. Ви хочете, щоб мандат? цей парламент зараз продовжував далі працювати? А давайте Який поставимо, поставимо да, якщо, кого, до речі, і про це речі. поговоримо після це реклами. Час да. вичерпано. Давайте Хорошо, повернемося до цієї розмови за кілька хвилин. Добрий вечір. Ще раз ми продовжуємо далі нашу програму. І зараз у нас вже є на зв'язку 223-й округ, де відбуваються блокування, заворушення, загазування і так далі. З нами на зв'язку зараз має бути Юрій Левченко, кандидат від «Свободи». Добрий вечір, пане Юрію. Чи ви нас чуєте? Скажіть, що у вас там відбувається Доб... на цю хвилину? Добрий вечір. Так, я вас чую. Ну, на даний момент все відносно спокійно. Комісія зараз намагається уточнити протоколи і вести протоколи останні в електронну систему обрахунку ЦВК. Але буквально пів години тому, пів години 40 хвилин тому була спроба штурму приміщення ОВК з боку ну, так званих братків Пилипишина, які навіть пішли на те, що вони пустили сузогінний газ в закритому приміщенні, що взагалі є, навіть на мою думку, ну, взагалі це абсолютно повний маразм для така тоді. Тобто це реально зашкодували життям, життю і здоров'ю людей десяток людей тут. Вони спробували взяти штурмом е, зал засідання е, ОВК, де зберігаються е, протоколи, е, де зберігаються бюлетені, які зараз вони збираються потім пустити на перерахунок. Саме з тих комісій, де я якраз отримую, маю більшість над Пилипишином. До вас таке питання. Ви там розмовляли з Пилипишином, він особисто ми бачили на трансляції, але ми не знали про що, що, про що йшла розмова. Тобто він визнав, не визнав. Що ви з ним говорили? Про що? Ні, 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 він нічого не визнав. Ну, по-перше, ми запитали його, за якою цілю він прийшов туди, тому що саме цікаво, що він туди він прийшов в ОВК буквально з десь за 10 хвилин після того, як його люди спробували взяти його штурмом. Тобто була така процес, що спочатку не буде штурмом, у них не виходить, ми відбиваємо цей штурм, і раптом з'являється пан Пилипишин. А він прийшов, спробував якби, якісь там загальні речі розказувати про те, як ОВК дуже сильно працює, а як ми їм заважаємо створюємо жахливі умови. А, ну там ручне ОВК зразу навколо нього почали йому там, скажімо так, скаржитись на поганих свободівців, що нібито ми їм заважаємо працювати, хоча очевидно, що ми лише вказуємо на ті фальсифікації, які вони створюють. А, ну і по суті вся розмова Пилипишина зводилась до того, щоб спробувати переконати нас, що ми маємо покинути приміщення, а, щоб нібито за його словами дозволити ОВК працювати. Ну, хоча ми ОВК і так дозволю, дозволяємо працювати, от, наприклад, зараз. Ми їм жодним чином не заважаємо, але вони просто половину з них зійшлися, невідомо, чим займаються. А, тобто, от о, така була розмова з Пилипишиним. Після того, як він зрозумів, що ми збираємося виконувати його абсурдні вимоги, а він, власне кажучи, розвернувся і під крики ганьба від народу був змушений піти геть звідси. Скажіть, будь ласка, ще таке питання. От ми досить не знаємо, от, по, за вас Вашим підрахунком, скільки ви голосів виграєте у пана Пилипишна за, за мокрими печатками, тобто протокол з мокрими печатками? Так, значить, у мене, у, мене, у мене ще станом на ранок, понеділка, десь 5-6 години ранку понеділка, були протоколи з мокрими початками з кожної дільниці, з кожної з одної дільниці. І згідно з цими протоколами я перемагаю Пилипишна на 920, ну, 920 чимось голосів, приблизно 920 голосів. Скажіть, а де у вас там міліція? Про це говорили, що там є якісь правоохоронні органи там, і е, на якій це все стадії, коли це все закінчиться? Ну, правоохоронні органи тут, в принципі, були весь час, і доволі, доволі, було дуже доволі багато. І тому, чесно кажучи, я дуже здивований тим, що їм вдалося, ну, якби цим браткам вдалося порватися в ОВК і навіть спробувати взяти штурмом саме, саме зал, зал ОВК. Зазволю на те, яка кількість міліції тут нібито нас всіх охороняє. Тобто, коли, коли їм вигідно, міліція нічого не робить. Ну, власне кажучи, чесно кажучи, є, скажімо так, чутки чи не чутки, але така стала думка поширена в Шевченківському районі, що пан Пилипишин тією чи іншою мірою контролює 
контролює районний відділок міліції в Щенківському районі, тому, можливо, жодної реальної спотиву цим браткам не було, власне кажучи. Ну, але врешті аж люди їх самі погнали. Після цього міліція була змушена поставити кордон навколо двох головних входів. Там вже якби передній вхід і задній вхід. Міліція після того поставила якби блокувальні такі загони з переднього входу і заднього. І після цього, в принципі, поки що, принаймні, спроб за нових штурму не було. Ну, але зараз ми знову наштовхуємося на ту ситуацію, знаєте, у них якби як не одне, то інше. Вони або йдуть прямими фальсифікаціями, такими як штурм, такими як, скажімо, введення неправдивих даних в сервер ЦВК, або йдуть непрямими з фальсифікаціями, затягуванням часу, от як вони зараз роблять, просто взяли, розійшлися під надуманою підставою, кажуть, що нібито їм складно вести дані в сервер ЦВК і просто зникли. Тобто, така Пане Юрій, останнє запитання. Скажіть, чи правда, що зник один з протоколів ДВК, без якого тепер складно довести вашу перемогу? Ну, абсолютно, він зник. Протокол комісії 10.09 зник, причому зник дуже таких, знаєте, смішних обставинах. Я думаю, це на відео буде видно, хто його забрав. Тому що протокол був принесений членами комісії, офіційно зданий, був переданий комісії, здається, навіть голови, заступника голови. Він був винесений з зали засідань. І раптом через дві хвилини кажуть, що він зник. Ну, тобто його, по суті, вкрали. Цей протокол дощ на цій дільниці, як і більшість цих дільниць, де намагаються сфальшувати. Наскільки пам'ятаю, я перемагаю десь 150 голосів. Але цей протокол не буде ключовим в плані, скажімо так, формування того остаточного переможного результату, якщо вони не будуть далі і в інших дільницях фальшувати. Тому що цей протокол лише має 150 голосів мою перемогу, натомість загалом я маю перемогу 920. Тобто навіть без цього протоколу ми виграємо лише, ну, але, звісно, для цього потрібно. Ми зрозуміли ситуацію, дякуємо вам. Дякуємо, що розказали останні деталі. Це був Юрій Левченко, кандидат від Свободи. І хочемо сказати, що ми запрошували на наш ефір Віктора Пілопишин Якщо так. в нього є можливість к нам до нас прийти зараз або в будь-який момент, або захоче включитися в наш ефір з дільниці, в нього є завжди можливість. Ми даємо повністю відкрити мікрофон, коли захоче, може прийти свою позицію сказати. Питання до Але, як ми говорили, це єдиний кандидат із який, який дійсно програє, прийшов, який прийшов все ж таки. Ну це будемо сподіватися, де ще да. не прохували в Києві. Що сьогодні треба сказати, що сьогодні вночі визнав свою поразку пан Олесь Довгий, і сьогодні вже в день визнав поразку пан Луцький у голос у Соломінському районі. Тобто Але Сьогодні Фактично... в день передумала пані Герега, ну, яка дивіться, вчора вже я, сказала, я дивлюся, що в принципі дивлюся, визнає, а сьогодні знову буде дані, пропонувати дані рахувати. ЦВК у нас не порахований ще 211-й, це Сергій Тірьохін, там де перемагає. Так. 214-й, там де Чумак Віктор від удару Кличка перемагає. Не порахований округ по Ксенії Ляпіні, і там йдуть суди. Там дуже речі. велика проблема. Можливо, тому, зможемо що там... з нею включитися, і, 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 і от 223 й полепишений округ. Це ті дані, які з е, сайту це ну, Але там буквально цікаво, вже останні відсотки. Я хотів Сергію нагадати да. історію. Ну, Пам'ятаєте, коли у вас були перемовини з ударом, і удар попросив зняти ваших кандидатів на угу. користь своїх? Нібито за соціологію, яку ви замовляли разом, перемагали їхні кандидати. Я, до речі, тоді підтримав повністю батьківщину, тому що більшість Цих людей я знаю особисто. Я сказав, що я не можу уявити, як Чорноволенко, Ляпіна, там інші люди поступають за своїм брегінець. Ну це взагалі да. От чому зараз немає реакції з боку ваших партнерів? Чи ви не збираєтесь обговорювати? Я ну, кажу, чи вважаєте, що це взагалі немає ні на яких дільницях? Тобто я був ні, на тут є, тут я є, думаю, вже думаю, показують дивіться. в Фейсбуці є фотографії, де він то на одній, то на іншій, на тому ж 214-му окрузі з ну, вчора не було зріз, де удар вас просив зняти своїх. Ваші перемагають. По перше, я перша дійсно дійсно. Ну, є такі ситуації, коли е, якби не було ударівця, на, е, який значно менше набрав, ніж Батьківщина, то тоді не було б взагалі питань. Ну от припустимо, якщо ми дивимося, я не знаю, який, от округ Сергія Тірьохіна, да, у Тірьохіна 30%, у Лисова від партії регіонів 26%, і у ударівця 26. Тобто, але я переконаний в тому, що опозиція зробить роботу над помилками, і ми це питання... Опозиція Давайте... об'єднана чи... І об'єднана, і разом Давайте з Віталієм Давайте зараз Толичком. у нас є на зв'язку 197-й округ, поки вони є на зв'язку, тому що там а, теж така гаряча точка. Це Канів, Черкащина, Леонід Доценко, От, кандидат там... від опозиції. Якраз ви щойно про це сказали. Добрий вечір, ви нас чуєте? Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, що у вас там відбувається? Тому що пан Губський каже, що він не здасться і що це насправді представник від об'єднаної опозиції Андрій Шевченко тисне на комісію. Ці ігри Богдана Губського довели до того, що канівчани сьогодні почали збирати майдан біля окружної комісії. Після приїзду Богдана Володимировича вчора на комісію якраз відбувся тиск на членів окружної комісії, які раптом 
похворіли, яких раптом почали забирати швидка допомога. До цього у присутності спостерігачів, довірених осіб, йшла абсолютно нормальна робота окружної виборчої комісії. Після відвідин Богдана Губського комісію паралізувало, і вона не працює по сьогоднішній час. Сьогодні на засіданні комісії прийшли всього чотири члени ОВК. Так що ситуація критична, і ми чекаємо прочання. А скільки у вас, скільки у вас пораховано? 48%. Це треба сказати, що рекорд. Так, це дійсно, це рекорд по так, всій країні. Так, і було кілька днів тому, залишилось 40%. Причому виставлені ті самі дільниці, їх близько 40, на яких виграв Богдан Упський. Це дає йому право заявляти, що він виграв вибори на округу. Хоча насправді, по нашому паралельному підрахунку, він програв... Мені, як кандидату від об'єднаної позиції «Батьківщина», близько 5 тисяч голосів виборців. Що будете робити? Ви зверталися якось до ЦВК? Так, сьогодні ми направляли скарги, звернення, щоб Центральна виборча комісія втрутила цю ситуацію, бо терпіння не скільки мене, як кандидата, а виборців, які віддали свої голоси і були виявлення, які хочуть сьогодні споплюжити, Місцева влада загальноукраїнська переходить ці межі. І я тільки що приїхав із Майдану, де близько кількох сотень канівчан, жителів сусідніх районів, які ходять округ, вийшли на Майдан захищати не тільки мене, як кандидата, який переміг, а захищати свій голос, своє воле виявлення. І вони настроєні дуже рішуче і сказали, що будуть до кінця відстоювати своє право на вибір, на свободу, на перспективу Дякуємо. України. Леоніда, спасибі, дякуємо. Треба сказати, До речі, говорилось про Центральну виборчу комісію. Чому немає Дійсно. представника СВК там ще? Угу. Пан Шаповал, я слухав, як він виступав перед тому, чи міжнародними спостерігачами. Наприклад, пояснюючи, чому надходили з Донецьку спочатку з Луганської інформації, а не з Західної України, він говорив, ну розумієте, ви не знаєте України, там гори, там ще щось. Ну от така, знаєте, іронія. Тут їхати, на дійсно, дві Хай пан Шаповал їде туди, не розбивається на місці. Тому що єдиний... я хочу підкреслити, пан Магіра я так розумію, Київ за ним закріплений, я так зрозумів. Бо я, бачу, бо я бачу Магєра на всіх кружкових. Він, він, він намагається закон там встановити, де дійсно, інші члени а, а, Але ви знаєте, що там відбувається? Там зараз е, самовільно вскриваються пакети. Е, так, як, до речі, на багатьох інших дільницях, особливо от в Київській області, самовільно вскриваються пакети, а потім говорять, от дивіться, давайте перераховувати. За цей час ставляться галочки для того, щоб зробити бюлетні вже нібито недійсними. У нас така ситуація була, коли у одного із кандидатів Батьківщини вдруг зникло 1500 голосів, і ці 1500 голосів з'явилися в е, е, спорчених бюлетенях. Тобто якісь от такі речі відбуваються. Іронія долі такі... полягає в тому, що дійсно пан Губський, це, це людина, яка була в б'юті, і зараз б'ютівці проти нього вже борються. Ну, я тобі Питання... скажу, пан Губський був і в СДПУ, о, і... Це йому не завадило стати членом б'юту. Питання, ну... Питання в іншому. Наскільки я розумію, скажіть, що я не правий, якщо я не правий, що завтра буде все ж таки підрахунок. Завтра буде підрахунок, іноді я буваю правий. Завтра буде підрахунок, скажімо так, як називають це опозиція, народне ЦВК, коли будуть підраховувати ці протоколи з мокрим початком в іншому місці, а не там, і паралельний під, підрахунок альтернативний. І наскільки це правда, і якщо правда, чи можемо тут запрошувати ЗМІ відкрито? Звичайно, чи правий я, чи ні? Ви ж, як, наскільки я знаю, ви ж член комісії там, громадської. Я Вас спостерігач, прийняв, давайте да, так, на цьому зупинилися. Так, звичайно, завтра планується е, такі, така ситуація, таке, таке дійство, тому ми всіх запрошуємо прийняти участь. О 12-й годині, якщо я не помиляюся, це відбудеться на Софіївській площі. На Софіївській площі. Звичайно. На Софіївській площі на, чи у вас в штабі? На Софіївській площі. В прес-центрі опозиції. Так. Добре, питання... Е, от, е, так, да, ще хочу з приводу того, що говорив пан Чалий. Дивіться, дійсно, а вже ж були такі випадки. І якщо зараз у нас такі є проблеми, там зараз знову там Грега повертається на округ, де Ілленка вже кажуть, там заблокували, тому не зміг зараз приїхати до нас на програму. Ситуація 223 округ і так далі. Чому зараз ЦВК не може туди поїхати і просто спокійно вирішити фахівці? Мегера справді один з ним багатьох членів ЦВК, які їздить регулярно Чому не можна поїхати в Кан? Чому не можна виборчої комісії закріплені декілька областей? І просто зняти цю напругу. 
Да. Среда це вечір функція... 2% рахують уже кілька днів. Це функція членів виборчої комісії, які відповідає за конкретний регіон, поїхати з'ясувати ситуацію на місці. А, в дійсності, от до сьогоднішнього дня були великі проблеми, ми знаємо, в Київській області, по трьох округах, конкретно 91-й, 95-й, 97-й округи. Там найгірша ситуація, до речі, була в 91-му округі, це фастів Макарів, там на станом на вчорашній ранок було пораховано близько взагалі 11%. Це взагалі був антирекорд по всій Україні. Ну там перемагає вже, вже здається, переміг там 100%. Кандидат від удара Руслан Сольвар, він там просто розкатав uh -huh. uh -huh. Поплавського, тому там питань немає. Uh -huh. А от виникають питання, наприклад, Ірпінь, да. ну, з Бароварами, слава Богу, розібралися. От в Ірпіні у вас ДБЛ, теж складна ситуація. Да. Там чомусь якась нечесна гра йде з боку пана Юракова, принаймні, от об'єднана батьківщина звинувачує саме його. Ну, Я не знаю. Я пояснив сьогодні, а, що да, це боротьба да. конкурента. конкурента да. Удару да. і батьківщини. Так ну, теж може це бути так, так, так. Близько, близько 70, мені сказали, принаймні, я не готовий зараз підтверджувати цю цифру, але близько 70 заяв про порушення подано представниками удару. Але я ще раз Сорі, кажу, а вони об'єктивні? Але ці я, заяви. я не бачу. Нормально все? Я не бачу. Ну, я не бачу, я тому, не бачу що, коментувати. Знаєте, я би, знаєте, що прокоментував? Я би прокоментував інше. У нас от знову, я весь час повертаюся, бо це насправді дуже важлива заява сьогоднішня громадянина Януковича ВФ. Вона вкрай важлива. Ну, і крит лише президент на ну, всякий випадок. Це, ну, я не пам'ятаю. Я Ні. пам'ятаю, що він двічі засуджена людина і крадій шапок. Це ну, окей, добре про, пам'ятаю. Про заяву, да. про заяву. Щодо заяви, я би хотів зазначити наступне. От він сказав, що ми будемо виправляти недоліки шляхом зміни в законодавстві. От які зміни в законодавстві треба змінити, щоб хлопці Пилипишина не вривалися на е, е, дільничні окружні виборчі комісії. Щоб Герега не підвозила в автобусах охоронців епіцентру. Щоб спеціально навчені люди не розривали е, е, запаковані пакунки з бюлетенями, а потім не кричали, дивіться, це там опозиція чи хтось інший. Це все сфальшовано. От які треба зміни в законодавство внести? Напевно, це, це не питання, що проблема. Я сам, коли спостерігав, як вночі в окружній виборчій комісії відбувається робота, дуже, в принципі, низький рівень юридично знань. І інколи дійсно потрібні члени ЦВК, щоб просто бачити, щоб люди чули, як закон це, використовувати. Це, це не питання. Це, да. А коли йдуть заяви, наприклад, дуже багато таких заяв, мені пропонували хабар за те, що я член ВК. Тобто, і нема реагування. От ні, ніякого знання. А, 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 не... а яке може бути реагування, якщо... Терміново, після... зараз, ні, прямо про інше, реагування кажу. на такі випадки, щоб ніхто більше так не робив. Якщо людина Пос... заходить, розриває пакунок... Ні, я смішний. Ні, ну, звичайно, про це, про це, про це і говорили, і тому що якби, закону, якби бачили, основні. що є покарання, то такого б люди не робили. Ілона, я просто як я, депутату вам кажу, що це ще треба я, робити. Я вам відповім як депутат. Яке може бути покарання? Яка може бути правосвідомість, якщо після всього того, що витворяють, виступає громадянин Янукович ВФ і каже, що все законно? Ну як? Ні. Сергій, ви кажете, але ж дивіться, але ж в Києві участь, можуть відстояти, свої, не, не треба можуть відстояти свою позицію в Києві, так? Можуть приїхати, підтримка є партія, підтримка є спостерігачів, і, і тут Слуга. можуть перерахувати. Так, диві, Ми так, собі дивіться. можемо уявити, що відбувається в регіонах, так, там, де, знаєте, люди от, просто бояться виступати, там, як написали, так такі є. Так реалізм вашої логіки полягає в тому, що ви питаєте, ну припустимо, да, чому опозиція не захистила... Україну під час ратифікації Харківських угод. Люди билися в парламенті, кидали димові шашки. Знаєте, давайте... Тобто, пан, і, і ви питаєте, чому ви не спромоглися цього справа, зробити? Справа не в цьому. До речі, Дивіться. з'являється другий шанс, я вважаю, бо у вас Само зазначена... Тому, захистили, тому і зайшла свобода. Розумієш? У вас зазначена да, саме ні, фінансація не, Харківських угод. І це є позиція ваших партнерів також свободи. Ми будемо саме, про це говорити. Що... Питання в іншому. Дивіться, я, я пам'ятаю головне, чому мене переконували, що дійсно цей закон правильний, добрий. До речі, працівники фронту змін в тому, що в цьому законі зафіксовано, що вся документація зберігається 5 років. Не, не так. Ну, дайте, давайте давайте дивитися швидше. От якщо швидше, є 5 років, я, наприклад, дійсно, от я хочу, щоб ті люди, які зараз порушують закон, щоб в наступних парламентських виборах, як, про яких може бути президент не Янукович ВФ, як ви кажете, так? А Тимошенко ЮВ, або там Арсенюк, Арсенюк, Арсенюк. Арсеній Петрович. Проблема в іншому, щоб ці люди. Понести покарання, а для цього треба фіксувати все. Мустафа, на жаль, на сьогоднішній день державна система збудована таким чином, що ніхто ніякого покарання нести не буде, якщо він робить так, як хоче цього Янукович. Ну, фіксувати ВФ. треба? Фіксуємо. 
О, це головне. Я розумію, що ви дійсно фіксуєте. не горять. Я все це розумію. От, але ви зрозумієте, що це головне, це, ніж те, що відбувається зараз. Ні. Тому що ми пам'ятаємо, що було в 4-му році. Все, що було, було дуже багато кримінальних справ, сіло дуже мало людей, але обіцяли, що це всі. Так? І проблема почалась знову. В 7-му році були проблеми. Це якраз от ти про що говорить Тарас щодо свободи, тому що, очевидно, не відчули люди, що опозиція може так захистити, тому захотілося там сильної да, руки. Звичайно, і... звичайно. Саме тому головне... свобода і заходить з справжніми такими. Давайте, щоб ми закінчили на такій позитивній ноті. ноті. Я хочу спитати, от, перейти до цієї теми, все ж таки, давайте засереджуємо на Києві. В Києві перемогла опозиція, так? В більшості округів перемогла позиція. Е, і я так розумію, що на цю перемогу ніхто не сподівався. Я, наприклад, не сподівався, що ті люди, які йдуть, і, там, і Олесь Довгий, і Пилипишин, і Грега, що вони програють. Чи можна говорити, що та тенденція, яка в Києві вже є наочною, що не Гречка перемагає, не гроші, не адмінресурс, не влада, а все ж таки люди з опозиції, що вона на наступних виборах президентських чи парламентських, що ця тенденція перестала на цю країну? Чи ні? Ні, ну важливо було в опозиції. Опозиція змагалася за те, Сергій, вибач, хто займе друге місце за партію регіонів. Чи це буде Кличко, чи це буде Арсеній Петрович. Тому що, як в 2002 році вирішилось, хто буде опонентом діючого президента. Чи це буде лідер партії «Удар» або лідер, один з лідерів окей, партії «Батьківщина». Ну, лідер, звичайно, це Юлія Володимирівна Тимошенко. Так от, на даний момент ми бачимо чітку тенденцію. Влада не перешкоджає перемозі опозиційних кандидатів в мажоритарних кругах. Є проблеми, але вони створюються конкретними кандидатами. Окей. От у мене виникає велике питання. Я просто знаю ситуацію всередині Батьківщини. От реально ніхто не розраховував на перемогу таких людей, як там Леонід Гемес, там, ну, Олександр Бергнець, ну, можливо, там, думали, що він може там перемогти. Чумак точно ні. От як ви будете відповідати за цих людей, якщо раптом, не дай Боже, звичайно, вони опиняться по інший бік від вас, вони перейдуть в парламентську більшість. Насправді, тих людей, які ви назвали, можливо, навряд чи так. Я не кажу цих, я кажу взагалі. Зайшло багато людей, яких ви не сподівалися. Я думаю, що як мінімум за Чумака хай відповідає Віталій Кличко. Ні, ну зрозуміло, це ваші партнери. Я якраз про Чумака можу сказати. Що це людина, яка точно не перейде. Я не ставлю її під сумнів, я просто кажу, що все звалили знову в чергову вкупу. Давайте ще раз повернемося до цього питання. Батьківщина змішали йшла на перемогу. І я переконаний в тому, що якби ці вибори були чесні, справедливі, демократичні і законні, і список батьківщини очолювала Юлія Володимирівна Тимошенко, Дані то... ЦВК збігається з даними екзитпулі? Можна я закінчу? Ні, ну от вони Скажи, збігаються ласка, якби ні? Тимошенко... Не була кинута в тюрму штучно, а очолювала цей список. Скажіть, будь ласка, чи вибори би закінчилися по-іншому з точки зору даних? Якби Юлія Володимирівна не включила з вашу кампанію, ви би не були на другому місці. Так, тут є інша дякування. В Києві немає мера. В Києві зараз влада змушена, мабуть, переносить столицю, чи в Харків, чи я не знаю, куди. Можна швидесенько на два місяці на президентські вибори в Харків, а потім назад. От проблема у нас. Знаєте, до речі, от з приводу того, що ти казав, щоб ще раз акцентувати це питання, дивіться, стосовно Києва. Часто люди голосували, навіть не знаючи цих людей, цих кандидатів від опозиції, просто тільки тому, що вони були опозицією. Хоча люди, може, до них і не дійшли ці кандидати, можливо, вони їх не знають, і не можуть за них ручатися. Але давайте знову таки будемо відверті, Київ завжди відрізнявся від цієї іншої України. Він голосував головою. Але не завжди, пам'ятаємо Чернавець. Нема питань. Але Київ, як правило, відрізнявся. Але я би говорив про інше. Я би говорив не про перемоги, які вириває зараз опозиція свої законні перемоги. А я би говорив про ті округи, де партія регіонів виграла. У нас 115 мажоритарних кандидатів, які перемогли від партії регіонів. Я ще раз підкреслю, хто в це вірить? Це було сфальшовано від самого початку різними механізмами. Якщо перемагають в Рівненській і в Чернівецькій області кандидати від партії. Я ж не кажу, що проблема. Я ж не кажу, що це проблема людей чи слабкої опозиції. Я ж не кажу, що це термін правильно вирішили. Давайте останнє речення закінчуємо. Шалені кошти, звичайно. Це законно, воно формально законно. Але це, ну ясно, не час розв'язання. Єдине, що я хочу нагадати, останнє. Два головне рішення. Пам'ятаєте, у Арсенія Цюнюка була ініціатива. Ти здається, в 2010 році, в кінці, не йти на вибори взагалі, на парламентські. 
Була така ініціатива. Тоді да, Б'ют відмовився, до речі. Да. Б'ют тоді відмовився. Тоді вони ще, вони ну, ще ну, не об'єднали. Ну, ну тоді ми б мали таку саму заяву от, громадянина от, Януковича, тому я кажу, який би сказав, 450 депутатів партії до, до чого ми ведемо? Провела, до чого ми ведемо? Ну все одно. І вітаємо вас тим, з тими перемогами, які у вас є. І вітаємо Ксенію Ляпіну, тому що остання інформація, що на її окрузі порахували вже 100%. 100%. І ну давай до 16 Це ще не фінал. Так. Панове, час вичерпано. Дякую, що прийшли. Розуміємо, що будемо ще цю тему обговорювати завтра. Як завжди, зустрінемося в 19.30. Дякую, що були з нами. До побачення.